আচ্ছা টাইটেল কোনো ব্যাপার না আমরা কি করব আমরা দেখব যে একটা ডেটাবেজে আসলে কি থাকে সেটা একটু দেখা উচিত আজ এখানে একটাতে যাই এটাতে গেলাম এটার হচ্ছে দেখেন টেবিল প্রিফিক্সটা কি দেওয়া আছে এইখানে থাকে হচ্ছে কমেন্ট মেটা ব্রাউজ করলে দেখা যাবে ডেটাগুলো আর স্ট্রাকচার দেখতে চাইলে স্ট্রাকচার এখানে থাকবে যে কি কি এখানে হচ্ছে মানে এখানে কলাম এগুলো মেইনলি হচ্ছে টেবিলের মধ্যে কলাম গুলো আর কি থাকে যে মেটা আইডি কমেন্ট আইডি এগুলো ব্রাউজ করলে মেইনলি এটা ভালো বোঝা যায় আচ্ছা আমরা এটা এটার মধ্যে কোনো কমেন্টের মেটা নেই কমেন্টস হচ্ছে কমেন্টস এর মধ্যে দেখেন যতগুলো কমেন্ট থাকবে আমাদের সাইটে ততগুলো হচ্ছে এখানে এটা থাকবে ডেটা এটা একটা রো আর এগুলো কলাম যেমন কমেন্ট আইডি এটা হচ্ছে কমেন্টে যে আইডি কমেন্টের পোস্টে যে আইডিটা অর্থাৎ যে কমেন্টে পোস্ট মানে যে পোস্টার কি কমেন্টটা হয়েছে সেটা আইডি কে কমেন্ট করছে তার এটা নাম আর ওইগুলো কলাম আকারে ডেটা গুলো থাকবে যেমন এটা হচ্ছে কমেন্টের ডেট কমেন্টের ডেট আবার জিএমটি যেটা সেটা এখানে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে সার্ভার ডেট আর কমেন্টে যে কনটেন্ট সেই কনটেন্টটা এখানে দেখা যাবে কুইকলি ভিউ করতে চাইলে ডাবল ক্লিক যদি অ্যাপ্রুভ হয় এটা হচ্ছে 1 থাকবে না থাকলে 0 এটাকে বলে হচ্ছে বুলিয়ান ভ্যালু আর ট্রু ফলস আর কি যেটা ই হয় আর কি ঠিক আছে আর যেগুলো এরকম থাকবে তো এগুলো আবার আপনি মানে এডিট গেলে আরো ভালো দেখা যায় যে কোনটা কোন কি কি রকমের ভ্যালু এখানে দেওয়া থাকে যাক এগুলো আমাদের দরকার নাই আমরা আরো কিছু দেখি যেমন পোস্টের ডেটা গুলো কোথায় থাকে সেটা হচ্ছে পোস্ট যেই যতগুলো থাকবে কাস্টম পোস্ট পোস্ট মানে সবগুলো পোস্টের ডেটা গুলো এখানে থাকবে আর এখানে দেখেন টাইপ আছে টাইপ দেখে আমি বুঝতে পারবো যে কোথায় থেকে এই পোস্ট আসলে কোথায় কোথাকার এই যে পোস্ট টাইপ এটা হচ্ছে পোস্ট এটা হচ্ছে পেজের কন্টেন্ট এটা হচ্ছে পোস্ট এটা হচ্ছে রিভিশন ওয়ার্ড পেসে রিভিশন সেভ হয় যখনই আমরা পোস্ট সাবমিট করি তখন এটা সেভ হয়ে যায় তাই না কিন্তু আমরা যদি ভুলে কোনো কিছু একটা লিখে সাবমিট করে ফেলি তাহলে কি হয় সেটা সেটাও সেভ থাকে সেগুলো রিভিশনে সেভ থাকে রিভিশন গুলো ডেটাবেজে মেইনলি অনেক ভারী হয়ে যায় দেখা যাচ্ছে আপনার ব্লগ পোস্টে অনেকগুলো পোস্ট আছে পাঁচশোটা পাঁচশোটা আপনি আবার যদি মনে করেন তিনবার রিভিশন দিলেন তিনবার আপনি আলাদা আলাদা ভাবে আবার সেভ করেন তাহলে পনেরোশোটা কিন্তু ডেটাবেজে টেবিল হয়ে যাবে পনেরোশোটা তখন কিন্তু এগুলো ভারী হয়ে যাবে এই জন্য আমরা অনেক সময় কি করি রিভিশন গুলো অফ করে দিই তখন কি হয় ডেটাবেজ থেকে যেগুলো পোস্ট টাইপ থাকে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি ডিলিট হয়ে যায় তখন আমার ডেটাবেজটা আরো ক্লিন হয় তো এখানে অ্যাটাচমেন্ট মেনু আইটেম যেটা বললাম মেনু গুলো থাকে ন্যাব মেনু এখানে পোস্টে যত ইনফরমেশন আছে কি কি থাকে সেটা হচ্ছে অথর ডেট তারপরে হচ্ছে জিএমটি ডেট পোস্টের কন্টেন্ট পোস্টের টাইটেল এক্সার্ভ পোস্টের স্ট্যাটাস তারপরে কমেন্ট স্ট্যাটাস পিং স্ট্যাটাস পাসওয়ার্ড যদি থাকে পোস্টের সেই পাসওয়ার্ড গুলো থাকে এই পাসওয়ার্ড গুলো কিন্তু আবার প্লেন টেস্টে থাকে না পাসওয়ার্ড গুলো থাকে হচ্ছে এম ডি ফাইভ হ্যাশ নাম শুনছেন আপনারা এম ডি ফাইভ হ্যাশের এখানে এম ডি ফাইভ হিসেবে ইনক্রিপ্টেড থাকে ঠিক আছে যাতে কি হয় এম ডি ফাইভ এ কেন ইনক্রিপ্ট থাকে জানেন আপনারা এটা একটা সিকিউরিটি ওইটা কিন্তু ভাঙা যায় না কিন্তু মেশিন বুঝতে পারে এটা মেশিন রিডেবল টেক্সট আর কি তো কি হয় মনে করেন আপনার একটা ওয়ার্ডপ্রেস সাইট হ্যাক হয়েছে তখন আপনার ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন গুলো পার্সেস করলে ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন গুলো কোথায় থাকে ডেটাবেজে অবশ্যই থাকে তাই না তখন যদি প্লেন টেক্সটে থাকে তখন কি হয় ওই পাসওয়ার্ড গুলো কিন্তু ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন পাস হয়ে যেতে পারে যদিও ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন আমরা ডাইরেক্টলি ওইটা এইচ টি টিপিএস দিয়ে আরো সিকিউর করে সাবমিট করা হয় তারপরে ওইটা ডেটাবেজে যদি থাকে কোনো সময় ইউজারের পাসওয়ার্ড যদি লিকেজ হয় সেক্ষেত্রে কি হয় সেক্ষেত্রে আমার ইউজারের পাসওয়ার্ড গুলো সবগুলো অন্য জায়গা চলা যায় তো এইভাবে থাকে তো এখানে হচ্ছে পোস্ট নেম হচ্ছে স্লাগ পোস্টের যে স্লাগটা থাকে সেইটা তো এছাড়াও আরো যে ইনফরমেশন গুলো কখন মডিফাইড করা হয়েছে মডিফাইড এজ ইন টু টাইম এই টাইপের আর কি ইয়ে থাকে মেনু অর্ডার যদি থাকে মেনু অর্ডার গুলো এখানে সেভ থাকে তো এইটা হচ্ছে পোস্টের যে ইয়ে গুলো এছাড়াও আরো অনেক ডেটাগুলো যেগুলো থাকে যেগুলো হচ্ছে কলাম এবং গ্রো অনুযায়ী থাকে যেগুলো আসলে অ্যাকচুয়ালি পরবর্তীতে ওয়ার্ড প্রেসের বিভিন্ন ফাংশন গুলো দিয়ে সেগুলো ফাংশন হয়ে যায় আমরা জাস্ট ডাইরেক্টলি ডায় টাইটেল ফাংশন দিয়ে কল করি তো ডায় টাইটেলটা আসলে কোথায় থাকে সেটা যদি দেখতে চাই
এখানে আমরা গেলাম যা টাইটেল ফাংশনটা আসলে কোথায় আছে সেটা হচ্ছে সোর্স ফাইলে পাওয়া যাবে wp includes post template দেখি তো ডা টাইটেলে কিভাবে ফাংশনগুলো আছে পোস্ট টেমপ্লেটটা ওপেন করি যেকোনো একটা ওয়ার্ডপ্রেসের আমি এখানে যাই এটা হচ্ছে আমাদের সোর্স ফাইল অর্থাৎ ফাংশন ফাইল যেখানে আর কি ফাংশনটা রাইট করা হয়েছে দেখেন এই যে ডা টাইটেল এখানে ফাংশনের এগুলা নিয়ে এখান থেকে ডা টাইটেল ফাংশনটা মেইনলি এখান থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে এটা আবার টাইটেল নামে একটা ভেরিয়েবল থেকে গেট দা টাইটেল গেট দা টাইটেল কোথা থেকে আসছে দা টাইটেল গেট দা টাইটেল থেকে নিচে তাহলে গেট দা টাইটেল নিচে একটা ফাংশন এটা আছে কোথায় এটাও পোস্ট টেমপ্লেটে আছে খুঁজে বের করি এই যে এটা হচ্ছে গেট দা টাইটেল ঠিক আছে কোথা থেকে নেবে ওই টেবিলের নামটা আসলে থাকে এই যে পোস্ট থেকে গেট করবে পোস্টের এই যে পোস্ট টাইটেল পোস্ট টাইটেলটা থেকে গেট দা টাইটেল নিচে পোস্ট টাইটেলটা আসলে কি ডেটাবেজের সেই যে রো রো না যদি কলাম ডেটাবেজে যে কলামটার নাম সেই কলামটার থেকে সে হচ্ছে নিয়ে আসছে তাই না তো এইভাবেই আসলে ওয়ার্ডপ্রেসটাকে ডিজাইন করা ডেটাবেজ ডিজাইন করা লাগে কিন্তু ডেটাবেজ ডিজাইনারদেরও অনেক মানে চাহিদা আর কি একটা যে কোনো একটা কোম্পানির আপনি একটা ডেটাবেজ করতে চান ডাটা স্টোর করতে চান সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আলাদা একটা ডেটাবেজ ইঞ্জিনিয়ার ডেকে নিয়ে এসে ডেটাবেজটা ডিজাইন করা হয়েছে কোন কোথায় কোনটা থাকবে তারা ওই যে গ্রাফ দেখছেন আপনারা এই रूम रूम मध्य रूम मध्य चेयर टेबिल उचित जानते समय कष्ट साधे क्षेत्र মানে সবগুলো যদি ডেটা ঠিকমতো না দেই কনফিগ করে ওয়ার্ডপ্রেস থেকে তৈরি করা হয় ভালো আচ্ছা এই হচ্ছে এভাবে ওয়ার্ডপ্রেসের ব্যবহার আর কি তো ওয়ার্ডপ্রেস কেন ব্যবহার করব এটা আপনারা জানেন এটা কি আর বলা লাগবে আচ্ছা আমরা ডাইরেক্টলি কি করব কাজে চলে যাই যে কিভাবে আমরা ব্যবহার করব আচ্ছা প্রথমত আমাদের জানতে হবে যে ওয়ার্ডপ্রেসের টেমপ্লেট একটা থিম ডেভেলপ মেইনলি আমরা কি করব থিম ডেভেলপমেন্ট শিখব থিম ডেভেলপমেন্টে কি কি ফাইলের দরকার হয় সেগুলো আমরা জানব डिजाइन बेर मत कर सब गोमेज डब्ल्यू 
कैटागर हैंडबुकेट हो तो एगुला आपने ना देखे नहीं बंद मेनली एगुला खूब दौड़कर यही मेस्टर सेव करें नहीं है आपने ना देखते पारें जो कोटा ही कोंटा कौन पे जो कि एक ने बाबा ना मेनली आमदे जो गुलो खूब ही दौड़कर है कि टेम्पलेट जो ना शेगुलो लिस्ट अमी आपने देख पड़े दिच्छी शेरा होते कंपलसरी होते हैं मध्य रही कन्टेंट गुला कन्टेंट फोल्डर मध्य फाइल थे वेलकाम नाम दी डायरिटेट करते टेम्पलेट नहीं काज कर बस जेटा फुल थी जेटा वाट पे सामना ऐड की कोरफेल में आजा किसी को काज ऐसे जेही काज गुलो आमना इखाने फंक्शन जेही लेखा सिस्टम गुलो फंक्शन गुलो लिख बो की वा बे आमना टेम्पलेट थे के फाइल गुलो कॉल करते पड़ी शेव फाइल गुलो कॉल करा जेब में बगुलो शेगुलो देखे नहीं बो � डायनिक আমরা ব্যবহার করব যেমন থিম অপশন ব্যবহার করার পদ্ধতিগুলো আর এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে যে যেটা আপনার হচ্ছে কম্পোজ করা টাইপের আর কি ডিজাইন করা যায় যে কোনো ইউজাররাই ডিজাইন করতে পারবে সেই ডিজাইন মডিউলগুলো ইনস্টল করে দেওয়া মানে কম্পোজার ভিজুয়াল কম্পোজার আছে 
মানে ফন্ট এন্ড এডিটর গুলো আর কি খুব বেশি প্রয়োজন হয় আর এছাড়া আরো কিছু ইনফরমেশন ইনফরমেটিভ জিনিসপত্র দিতে হয় যেমন নিউজ টেমপ্লেটের ক্ষেত্রে কিছু কিছু যেটা এখানে আমাদের ডাইনামিক দিয়ে দিতে হয় কিছু কিছু প্লাগইনের ব্যবহার আছে সেই প্লাগইনের ব্যবহার গুলো শিখতে হবে এবং মেইনলি ফাংশন রাইট করার পদ্ধতিটাই হচ্ছে বেশি জরুরি যেকোনো একটা ফাংশনকে আমরা লিখলাম সেই ফাংশনকে আমরা এক্সিকিউট করলাম কি করে সেই ফাংশনের ভ্যালু অনুযায়ী আমরা আলাদা আলাদা কি করে দিলাম সেই কাজগুলো আমাদের মেনে দেখতে হবে তাহলে আপনাদের এখন যেটা দেখে নিতে হবে সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ডপ্রেসে যে এই ফাইলগুলো আমরা নিয়ে কাজ করব সেই ফাইলগুলো এক্সপ্লেইন করে সেগুলো নিজে নিজে বুঝে নিতে হবে যে কোথায় কি আছে এইগুলো এইগুলো আপনাদের টাস্ক দেওয়া থাকলো ঠিক আছে আর বেসিক পিএইচপি যেহেতু শিখছেন সেটা আর কোনো আশা করি প্রবলেম হওয়ার কথা না হ্যাঁ না কোডেক্স যে সবচেয়ে ভালো কোডেক্স ছাড়া এর চেয়ে ভালো আর কোথাও দেওয়া নাই মানে কোডেক্সটা হচ্ছে সবচেয়ে বেটার যে কোনো টিউটোরিয়ালে দেখবেন আগে কোডেক্স ফলো করতে বলে মানে যত অ্যাডভান্স টিউটোরিয়ালই হোক না কেন বলে যে কোডেক্সে সব দেওয়া আছে কারণ কোডেক্সে কি কোডেক্সে আপনার সবগুলো এক্সপ্লেইন করে দেওয়া আছে যেমন আমি একটা যদি দেখি দা কন্টেন্টে আর কি কি থাকতে পারে এটা অন্য কোথাও বলা নাই শুধুমাত্র এখানেই বলা আছে যে আচ্ছা এটা কি দা কন্টেন্ট দা কন্টেন্টে আর কি কি আছে এগুলো সব এখানে দেওয়া আছে কি কি প্যারামিটার হতে পারে যেমন এই যে এটা এটার কথা শুধুমাত্র কোডেক্সেই বলা আছে এগুলো আর অন্য কোথাও বলা নাই তো সেজন্য কোডেক্সটাই হচ্ছে আমাদের মানে বেশি দেখতে হবে ঠিক আছে কোডেক্সে খুব সুন্দর করে সবকিছু দেওয়া আছে যেহেতু ওয়ার্ডপ্রেসেরই তৈরি ওয়ার্ডপ্রেস নিজেই এটা ওয়ার্ডপ্রেসের সাইটে কেউ ভালো জানবে না সেজন্য এখানে দেওয়া আছে হ্যাঁ এর চাইতে সহজ সহজ করে অন্য জায়গাতে দেওয়া আছে কিন্তু আমরা যদি এটাতে অভ্যস্ত হই তাহলে ভালো এটাতে অভ্যস্ত হলে সবচেয়ে মানে খুব ইজিলি যে কোনো ফাংশনের মানে জানা যায় নতুন ফাংশন নিজে তৈরি করা যায় খুব ইজিলি এটাতে ঠিক আছে তো আপনারা এই যে টাস্ক গুলো দেওয়া হলো এটা ইয়ে করবেন আর আগামী ক্লাসে আমি হচ্ছে একটা টেমপ্লেট সিলেক্ট করব একেবারে বেসিক না একটু অ্যাডভান্স থাকবে তারপরে আমরা আরেকটা করব যেটা হচ্ছে খুবই হাইলি অ্যাডভান্স যেটা করব আর কি ঠিক আছে তো আপনারা এইগুলা দেখে আসেন আগামী দিন আর যে কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্নগুলো নিয়ে আসবেন আমি এখানে আপনাদের সলভ করে দেব এর আগে কোনো প্রশ্ন আছে কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন